a very good morning dear aspirants by juice ke government exams prep channel mein aap sabhi ka hardik swagat hai dosto is lecture mein hum charcha karenge this day in history segment ki ek aisa segment jahan hum aapke samne prastut karte hain itihas se sambandhit wo sabhi important facts aur ghatnaye जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक होते हैं अलोंग विद दिस लेक्चर के अंत में वी विल आल्सो शेयर सम वेरी क्रूशल प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद यू ऑल ऑफ विच आर बेस्ड ऑन टूडेज फैक्ट्स तो आप अवश्य ही आज के सभी ऐतिहासिक फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए इनके आंसर्स आप हमारे साथ निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा तो आइए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं ट्वेंटी सेकेंड अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की The very first fact of today is associated with 1772 jab Raja Ram Mohan Roy was born arthat aaj ke din Raja Ram Mohan Roy ka janm hua tha Bharat ke sabse mahan samajik aur dharmik sudharakon mein se ek his greatest contribution to the modern Hindu religion is revival of the ancient scriptures and the vedanta philosophy inhone kai ancient hindu scriptures ko english mein bhi translate kiya tha he founded the brahmo samaj in 1928 along with debendra nath tagore iski sahayata se brahmoism began as a monotheistic reformist movement of hinduism राजा राम मोहन रॉय ने हमेशा एक सुप्रीम गॉड के अस्तित्व और पूजा के महत्व को बताया ही वॉज अगेंस्ट आइडोलेट्री रिचुअल्स एंड पॉलिथीजम वह इस संबंध में ईसाई और इस्लामी धर्मों से प्रभावित थे उन्होंने ये भी बताया कि भगवान की पूजा कहीं भी की जा सकती है फॉर दैट देर इज नो सेपरेट कोड और सिस्टम इंपॉर्टेंट और धर्म सुधार के अलावा उन्होंने समाज सुधार के लिए भी प्रत्येक कदम उठाए जैसे कि ही फॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम सती चाइल्ड मैरिज पॉलीगमी इलिटरेसी एंड इनफेंटिसाइड ही ऑल्सो डिमांडेड मोर राइट्स फॉर वुमेन इंक्लूडिंग द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी उन्होंने अलोंग विद डेविड हेयर स्टैब्लिश द हिंदू कॉलेज एट कैलकटा In fact he also established many other schools and educational institutions for both girls as well as boys he supported the incorporation of western education into indian schools one of the famous journals that he started was sambad kaumudi inka uddeshya tha to make hinduism more acceptable to the west and across the world aur isi karan inhone hamesha yahi samjhaya ki hindu samaj mein prachalit samajik buraiyon ka prachin granthon se koi lena dena nahi tha aur vastav mein yah social evils kisi bhi ancient text ya scripture ke dwara swikrit nahi the apne khud ke parivar mein bahut hi kareeb se sati pratha का एक इंसिडेंट देखने के पश्चात उन्होंने वर्ष 1812 में सती के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करी इनके प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1928 पास्ड द लॉ बैनिंग सती थ्रू आउट द कंपनी पोजेशन इन द सबकॉन्टिनेंट ऑन फोर्थ डिसंबर 1828 The Bengal Sati Regulation Act 1829 के अंतर्गत सती को प्रोहिबिट कर दिया गया इट वॉज मेड इलीगल एंड पनिशेबल टू प्रैक्टिस सती इन कंपनी जुरिस्डिक्शन अक्रॉस इंडिया और आज इसी कारण राजा राम मोहन रॉय इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिस्स कैंपेन एंड विक्ट्री अगेंस्ट द इवल सिस्टम ऑफ सती इन्हें अक्सर इसी कारण फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर फादर ऑफ इंडियन रनैसा भी बुलाया जाता है 
he was awarded the title of raja by mughal emperor akbar shah ii and two famous books written by him were political writings and works on christianity aur ab iske sath aaiye dekhte hain agla fact aaj ka जो कि संबंधित है वर्ष 1925 अर्थात 1925 वर्ष से जब फेमस इंडियन पोएट एंड ट्रांसलेटर मदन लाल मधु वॉज बोर्न अर्थात प्रसिद्ध भारतीय कवि और अनुवादक मदन लाल मधु का जन्म आज के ही दिन हुआ था मदन लाल मधु वॉज एन इंडियन पोएट and translator known for his translations of russian classic works into hindi language he was one of the founders of hindustani samaj jo ek indo russian cultural forum hai based in moscow that is the capital of russia and he had also served as the president of this organization for over 30 years मॉस्को में उन्होंने कार्ल मार्क्स और लैडमर लेनिन के कई महत्वपूर्ण कार्यों का हिंदी में अनुवादन किया और रशियन भाषा में महारत हासिल करने के पश्चात ही इवन ट्रांसलेटेड द ओरिजिनल वर्क्स रिटन बाय दीज हिस्टोरियंस इनटू हिंदी लैंग्वेज ही ट्रांसलेटेड ओवर हंड्रेड रशियन क्लासिक्स इन हिंदी लैंग्वेज इंक्लूडिंग सम फेमस वन लाइक वॉर एंड पीस एंड एना Karenina of Leo Tolstoy poems of Chukovsky and Marshak iske ilawa inhone kai premchand ki rachnao ko bhi russian bhasha mein translate kiya the indian government awarded him with civilian honor padm shri in 1991 he was also awarded with the order of friendship of the russian federation as well as medal of pushkin By the Russian government, Medal of Pushkin की अगर बात करें तो यह दिया जाता है Russian Federation के द्वारा for those scholars who have outstanding achievement in the fields of arts, culture, education, humanities and literature. A memoir written by him, known as यादों के धुंधले उजाले चेहरे is also very popular. और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का जो संबंधित है 1989 से जब इंडिया सक्सेसफुली हैड टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात भारत ने अपनी पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्ण परीक्षण किया था India had successfully tested a medium range ballistic missile aur iske sath bharat ne join kiya the exclusive club of countries who had the ability both to build a nuclear weapon and deliver it over long distances is intermediate range ballistic missile ka naam tha agni 1 It was the first missile of the series of medium to intercontinental range ballistic missiles developed by India jinka code name tha Agni. Iske andar pratyek missiles shamil thi jaise ki Agni 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The Agni missile program was designated as a special program of India's defense budget. इनकी खासियत यह है दैट दीज आर लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि वन वॉज डिवेलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिवेलपमेंट प्रोग्राम अर्थात आई जी एम डी पी इट वॉज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम इंटरम टेस्ट रेंज इन चंदीपुर एट बालासोर टेस्ट रेंज विच इज इन उडिशा स्टेट इसके पहले तक बस पांच अन्य देशों ने इंक्लूडिंग यूएस सोवियत यूनियन फ्रांस चाइना एंड इज़राइल हैड डेवलप्ड द आईआरबीएम अर्थात मिसाइल्स विद रेंज ऑफ 500 किलोमीटर्स टू 5500 किलोमीटर्स कैपेसिटी टेक्नोलॉजी अग्नि वाज अ स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एन अप्रोक्सीमेटली वन टन वेपन payload to a distance of around 2500 kilometers it was used by strategic force command arthat sfc of the indian army 
और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का जो है कि किस प्रकार से आज के दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व अर्थात जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस आज ही के दिन अर्थात 22 मई को मनाया जाता है सबसे पहले यहां यह जानना आवश्यक है कि आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है विच आर बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी अर्थात इसका तात्पर्य है All the variety of life that can be found on Earth, including different types of plants, animals, fungi, and microorganisms, जो मिलके ecological balance बनाते हैं and are responsible for a healthy ecosystem. अब अगर बात करें आज के इस दिवस की, so it is a United Nations sanctioned International Day for the promotion of biodiversity issues. इसे अक्सर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी कहा जाता है द इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ द यूएन पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्ष 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जिसे अक्सर अर्थ समिट भी कहते हैं जो कि रियो डे जिनेरियो ब्राजील में आयोजित हुई थी यहां स्टेट गवर्नमेंट एंड लीडर्स अग्रीड ऑन अ स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस समिट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स वाज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिस कन्वेंशन केम इन टू फोर्स ऑन ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन और इसी कारण दिस डे वॉज अर्लियर डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी परंतु वर्ष 2001 में इसे परिवर्तित किया गया एंड फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड मे हर वर्ष इस ओकेजन की एक यूनिक और स्पेसिफिक थीम होती है और इसी प्रकार वर्ष दो की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन यह स्लोगन इज चोजन एज एन एक्सटेंशन टू द लास्ट इयर्स थीम विच वॉज आर सोल्यूशन आर इन नेचर और अब आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चन आज हमारे साथ हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज इन एटीन ट्वेंटी एट अर्थात वर्ष एटीन ट्वेंटी एट में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए स्वामी विवेकानंद बी राजा राम मोहन रॉय सी दयानंद सरस्वती डी ज्योति राव फुले द सेकंड क्वेश्चन हियर इज व्हेन वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती अबॉलिश्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था ऑप्शंस है ए 1828, 1828, 1829, 1829, सी 1830 या डी 1831। द थर्ड क्वेश्चन इज मेडल ऑफ पुष्किन इज एन अवार्ड एसोसिएटेड विद विच कंट्री अर्थात मेडल ऑफ पुष्किन किस देश से जुड़ा है या कौन सा देश इसे प्रदान करता है ऑप्शंस हैं ए फ्रांस बी यूके सी रशिया या डी कैनेडा and the fourth question is when had india successfully tested its first intermediate range ballistic missile arthat bharat ne apni pehli madhyavarti duri ki ballistic missile ka safalta purvak parikshan kab kiya tha options hai a 1987 b 1988 c 1989 or is it d 1990 with this aaj ka panchwa aur akhri prashn hai When is the International Day for Biological Diversity observed? अर्थात जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है किस दिनांक को मनाया जाता है ऑप्शन है ए 20 मई बी 21 मई सी 22 मई और डी 23 या 23 मई और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर 
और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन क्वेश्चन के उत्तर निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन विद दिस है ग्रेट डे ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे सेफ